Dar seguimento à responsabilidade do município em divulgar a figura e a obra de Camilo Castelo Branco. Foi isto que a Câmara de Famalicão pretendeu com a exibição de uma peça de teatro para os alunos que frequentam o ensino secundário no Conselho. A convite da Câmara de Famalicão, a Companhia Jangada Teatro ensinou uma peça baseada na obra Frei Luís de Souza de Almeida Garré, uma das obras que é estudada no ensino secundário e de um autor contemporâneo de Camilo. A peça foi levada à cena nos dias 4 e 5 de janeiro, no Centro de Estudos Camilianos, e teve como público vários alunos do ensino secundário. Uma vez que as obras de Camilo foram retiradas dos currículos escolares, com esta iniciativa, a autarquia pretendeu voltar a chamar a atenção para o escritor de Seide. Nós sabemos que há já há alguns anos eh, as obras de Camilo foram retiradas dos currículos da, da, dos, do, do ensino secundário. Eh, e, essa, e, essa, e esse retirar da obra camiliana do, do percurso obrigatório na literatura dos nossos alunos no, no ensino secundário aumenta a responsabilidade da Casa de Camilo e o Centro dos Camilianos e da própria Câmara Municipal para criar razões e condições para que as pessoas venham visitar o Centro Sul e venham visitar a Casa de Camilo. Sabemos que Calmé da Garreta é contemporâneo da Camilo Castelo Branco e eh, lançámos um desafio à Jangada para que ensinasse esta obra Frei Luís de Sousa para que no contexto de uma obra de um autor eh, do romantismo que caracterizou eh, a vida e a obra de Camilo Castelo Branco tivéssemos o contexto perfeito para que as pessoas viessem a São Miguel Cedo. A vinda destes alunos da Escola Camilo Castelo Branco com representações que tivemos hoje e ontem tem a ver com uma opção da Casa de Camilo em, na ausência do estudo da obra camiliana, encontrarmos pontos para o romantismo através de autores que estejam a ser estudados. O Freire Luís Sousa resulta exatamente dessa, dessa procura em, em satisfazer, digamos assim, um público que está também ávido de, de conhecimento não só eh, restrito à sala de aula. Para manter-se estas representações? Sim, há este primeiro núcleo que foi ontem e hoje, depois haverá mais em março e naturalmente para o ano. Esperamos a, a, este ano cobre o Conselho, esperamos para o ano cobrir já o distrito. A Fama TV encontrou cerca de 100 alunos da secundária Camilo Castelo Branco a assistir à peça. Luísa Ferreira era uma das professoras de português que acompanhava os estudantes e, em declarações à comunicação social, lamentou as dificuldades que os alunos manifestam atualmente na escrita e na oralidade, que atribui ao facto de lerem pouco. Procurando contrariar essa tendência, a professora diz que continua a dar as obras de Camilo nas aulas. Como professora, sempre que dou secundário, obrigo-os, porque tem de ser obrigatório, senão eles não estudam, obrigo-os a ler uma obra de Camilo. No ano passado estes já leram todos a obra O Amor de Perdição. Mas eu acho que deveriam dar ao longo do, do secundário, sim, uma obra de Camilo. O que é que acha que para si, porque é que é importante que se estude em Camilo? É um autor, um grande autor português, como o Essa, como foi o Essa, Almeida Garrete, e penso que sim, para conhecer a obra de Camilo, penso que sim, pelo menos por isso, mas não só por isso, tem uma escrita interessante. Mas há exceções à regra, como é o caso de António Ribeiro, que gosta muito de ler e já conhecia obras de Camilo, mesmo antes de chegar ao secundário. Já tinha lido vários livros... Hum... Amor de Perdição e A Queda de um Anjo, mas A Queda de um Anjo não tinha acabado de ler. Já foi há alguns anos, quatro anos, mais ou menos. E o que é que te incentivou a ler? As minhas professoras de língua portuguesa de, de, que eu tive nesses anos, sétimo e oitavo ano, que viram que eu tinha uma, uma forte atração pela leitura. Eu sou uma pessoa que gosto de ler e gosto de interpretar aquilo que que vejo na, nas, nas letras. Câmara de Famalicão e Centro de Estudos Camilianos promovem a exibição da peça Frei Luís de Souza para os alunos do secundário, uma peça baseada na obra de Almeida Garré, um autor contemporâneo de Camilo Castelo Branco.